Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Badi et je suis à toute nouveau dans la chaîne Croquis et Stoki. Alors je vous raconte les anecdotes comme tout le monde et on va se marrer aujourd'hui. On commence Un jeune garçon entre dans une pharmacie et dit au pharmacien « Bonjour, pouvez-vous me donner un préservatif ?»« Ma copine m'a invité à dîner ce soir et je crois qu'elle attend quelque chose de moi. » Le pharmacien lui donne le préservatif et quand il va sortir, le garçon se retourne et lui dit « Donnez-moi encore un autre. » Parce que la sœur de ma copine est très mignonne elle aussi et elle croise toujours les gens d'une manière provocante quand elle me voit et je crois qu'elle aussi attend quelque chose de moi. Le pharmacien lui donne un second préservatif et quand il va sortir le garçon se retourne et lui dit du nouveau. Tout compte fait, donnez-moi encore un autre parce que la mère de ma copine a du beau reste et quand elle me voit, elle fait toujours des allusions. Et comme elle m'a invité à dîner, je crois qu'elle attend quelque chose de moi. Alors au dîner, le garçon est assis avec sa copine à sa gauche, la sœur à sa droite et la mère en face de lui. Quand le père arrive, le garçon baisse la tête et se met à prier. « Seigneur, je bénis ce dîner, merci pour ce que tu nous as donné. » Après une minute, le garçon est encore en train de prier. « Merci Seigneur pour ta bonté. » Dix minutes passent et le garçon prie encore, toujours, avec la tête baissée. Il se regarde. Tous très surpris et la copine plus encore que les autres. Elle se reproche du garçon et lui dit dans l'oreille « Je ne savais pas que tu étais aussi croyante. » Et il lui répond « Je ne savais pas que ton père était pharmacien. <rire> » Une jeune blonde vient tout juste d'accoucher de son bébé. Elle sort de son lit et se dirige vers le bureau des infirmières. Elle demande la nuire téléphonique. Une infirmière lui demande « Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux ?»« Vous devriez être dans votre chambre en train de vous reposer. » Je voulais juste la nuire pour trouver un nom pour mon bébé. Mais vous n'avez pas à faire ça. Quand vous avez été admise à l'hôpital, on vous a bien fourni un petit livre pour vous aider à choisir le prénom de votre enfant. Pour le prénom, ça va. C'est d'un nom que j'ai besoin. <rire> C'est l'histoire d'une fille qui va en CP. Le soir, en rentrant de l'école, elle dit à sa mère « Maman, à l'école, je suis la seule qui sait compter jusqu'à dix. C'est parce que je suis blonde ?» La mère répond « Oui, c'est parce que tu es blonde. » Le deuxième jour, en rentrant de l'école, la fille dit à sa mère « Maman, à l'école, je suis la seule qui connaît l'alphabet. Euh, c'est parce que je suis blonde ?» La mère répond « Oui, c'est parce que t'es blonde. » Le troisième jour, en rentrant de l'école, la fille dit à sa mère « Maman, à l'école, on a comparé nos poitrines. C'est moi qui est la plus grosse. C'est parce que je suis blonde La mère répond alors. 
Non, ma chérie, c'est parce que tu as 18 ans. <rire> Et voilà, 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 c'est fini mes amis. Alors, donnez-moi un like parce que sinon je vais être viré par Crocky, c'est notre boss de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste à droite, à haute, et on se voit très prochainement. Et en tout cas, j'espère. Hein. Alors, au revoir.